ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആംലെറ്റ് ഉണ്ടാകാം അതൊരു ഹെൽത്തി ആംലെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്ലാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആംലെറ്റ് ആണ് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണാളും മുന്നേ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ചെടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ കടുകും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുപയറും വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറുപയർ സക്സസ് ആയില്ലേ കടുകാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ട അതുമേ ഇങ്ങനെ മുള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപയറും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കരിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയില്ല കടുകിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ബൗളായിരുന്നു അതിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിൽ കടുകുട്ട് ഒരു ചെടിയിൽ പയറിട്ടു എന്നിട്ട് അതിന് മീതെ കുറച്ചും കൂടി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തെളിച്ചിട്ട് വെച്ചു ഇതിന് നല്ലോണം സൂര്യപ്രകാശം തട്ടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനല സൈഡിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു നേരം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം ഓവറായിട്ട് നനയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുള വന്നു ചെറുപയറിന് വന്നിട്ടുണ്ടായി പക്ഷേ നാശമായി പോയി പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കടുകാണ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴും ഇത്രയായി ഇനി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത് രണ്ടലയായിട്ട് തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ടല്ലയുടെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടല്ലയായിട്ട് നിൽക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു പിന്നീട് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് സവാള പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ഇത്തിരി പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഓംലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഓംലെറ്റ് മാത്രമല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇടിച്ചമുളകും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടേനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ചീരയാണ് ചീരയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പീസ് വായിലിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രസം ഉണ്ടാവില്ലേ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആംലെറ്റിൽ മുട്ടയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലോ തീരെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ട ടേസ്റ്റ് അറിയേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതിലുണ്ടോന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചീരയുടെ ഒരു കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലതല്ല കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് റീനു ചേച്ചി അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് എപ്പോഴും പറയാറ് സൂച്ച നീ ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യ് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആളാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വീട്ടിൽ എളുപ്പമല്ലേ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറികൾക്കും ഇതുപോലെ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടുക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പിന്നെ ഉണക്കപ്പയർ മുതിര ഫ്ലാക്സ് സീഡ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർ